Chier les bulles production Ouais, monsieur Jack, là C'est pas moi, hein, Bobours Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo test de vélo Aujourd'hui, on va se faire le bodywell A275. Alors, on est sur un biclou à moins de 1200 balles. Je dirais même avec le code de réduction un tout petit peu plus que 1100 euros. Et honnêtement, comme ça... Avant de tester, je peux te dire que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'il y a eu sur cette chaîne. Parce qu'il est quand même super équipé par rapport au prix. Maintenant, est-ce que tu vas pas perdre une roue quand tu vas rouler Ou est-ce que tu vas pas te faire catapulter Ça, c'est la surprise, c'est ce qu'on va voir pendant le test. Allez, on y va Fire Alors voilà le carton tel que tu vas le recevoir, livré par GLS, le carton fait 30 kg 300 et comme tu peux le voir, bah il n'y a pas un ch'ter Alors voilà le bordel comment il est emballé à l'intérieur, alors pas de mousse mais du carton pour caler la roue arrière. Sur le vélo, bah il y a pas mal d'emballage en mousse pour pas faire de griffes et ici un carré de mousse pour pas que ça bouge. C'est pas le meilleur des emballages mais c'est pas le pire non plus et voilà le biclou quand t'as retiré un petit peu les protections, on a en plus le garde-boue avant... Les pédales, la moelle d'air, le porte-bagage, tout ce qui est feu qui est euh, pas raccordé, j'ai laissé dans le truc pour protéger, la selle et un carton supplémentaire. Et dans le carton, on a la notice avec des magnifiques outils ALC, la potence, la béquille, des colsons, un axe de roll et un chargeur. Et un josé. Bah ouais, hein, les babouches, ça glisse, un josé, fais gaffe! On va commencer par installer le kit de sel. À l'avant, on va faire glisser la potence dans la fourche. On retire le capuchon de caoutchouc du dessus et on visse le bordel. On va dévisser les quatre vis. On y claque le guidon et on revisse le tout. On dévisse les deux vis et on revisse le garde boue arrière. On installe le porte-bagages. On prend le phare et on vient l'installer sur le porte-bagages. Quand c'est monté, ça te donne un truc comme ça. Alors le petit souci, c'est que le câble, il est un petit peu court. Alors tu vois, pourtant, je l'ai fait au plus court. Je l'ai fait passer là avec les colsons fournis. Le truc c'est que voilà, ça aurait été mieux. S'il aurait pu remonter un petit peu, là malheureusement, bon bah voilà, ça fait comme ça. On installe le garde-boue avant et la lampe. Quand c'est monté, ça te donne un truc comme ça. On retourne le vélo, on vient au niveau de la fourche retirer l'axe là pour protéger la fourche. Et on va en profiter pour retirer le machin pour les plaquettes, un truc rouge. Voilà. On prend la roue avant, l'axe. Alors le machin là pour venir refermer, tu le mets à l'opposé du disque. Tantique dans la rolle. On met le ressort conique avec le côté le plus petit vers la roue et on remet les coups. Alors tu fais juste un tour ou deux, voilà. Et on vient la mettre dans la fourche en faisant gaffe de pas niquer le disque de frein dans l'étrier. Et voilà, t'as plus qu'à resserrer. Petit réglage de disque s'impose. Si tu veux un truc comme ça, clique là. Si tu veux un truc comme ça, eh ben t'as pris une belle gamelle à vélo. Un <rire> José va te montrer comment que c'est qu'il qu'il faut faire. Ravise-me bien ça, je paie. Et voilà. On va gonfler les pneus parce qu'on est un peu à plat, donc on va leur mettre trois barres chacun. On installe les pédales en faisant bien gaffe entre la gauche et la droite. Et il nous restera plus qu'à installer la béquille. Et voilà, problème réglé. Et voilà la tronche du biclou quand t'as fini de le monter. Le bidule, il pèse 25 kg, il est adapté pour un poids max de 125 kg pour un pilote entre 1m60 et 2m20. Je te mets les dimensions juste ici. Sinon pour la hauteur de sel, en position basse, on a 88 cm du sol. En sachant qu'ils nous ont mis un catadiope à la con qui n'est pas forcément obligatoire parce qu'on a une lumière à l'arrière. Et si tu regardes bien, si tu le dégages, tu peux gagner facilement 1 cm et demi. Et en position haute, on est à 1m06. Pour le lever de guibol, tu vois, on a une pièce de piste à coin. Donc ici, on a 45 cm et ici 48. Toujours au niveau du sol, hein, les mesures que je te donne. Et si tu voudrais passer ta guibol par derrière, chic, ou alors juste pour mettre Monique hein, sur ton porte-bagages pendant que toi tu conduis la Mercedes. Eh ben, le porte-bagages, il se trouve à 74 cm. L'axe du pédalier est 31,5. Et de l'axe du pédalier à l'axe de la pédale, on est à 17,5. Le guidon, si tu regardes bien, il n'est pas réglable en hauteur. Mais au niveau de la potence, on a un réglage d'inclinaison. Et là, on est grosso merdo euh, entre 10 et 0 degrés. Bon, par contre, si tu veux régler l'inclinaison, fais pas comme moi. Parce que ça fait une heure que je mets du WD40 et que j'y bourre le gars. Un grand coup de maillet parce que le bordel il est bloqué Bah ouais mais c'est fait exprès, c'est pour pas qu'il y ait du jeu Parce que d'habitude t'es dévissé ici puis le bordel t'arrives à régler la kinaison Tu vois là j'ai tellement bien dévissé qu'il est ressorti carrément Mais ça bougeait pas, bah normal il y a une vis en dessous là tu la vois Celle-ci il faut la dévisser Et ça te permet bah, de pouvoir après régler comme tu veux Si tu dévisses pas celle-là, même complètement enlevée celle-là bougera pas 
Donc, euh, range ton maillet. On en a pas besoin. <rire> Bon, on peut pas te donner les mesures, c'est pas évident parce que au niveau des poignets, quand tu baisses, ça remonte et quand tu remontes, ça s'abaisse. Donc je vais te donner les dimensions par rapport à l'axe, à l'axe du guidon. Position basse à moins 30 degrés, tu seras à 104 cm. Si tu mets à plus 30 degrés, bah là tu seras à 112. Enfin, c'est pas forcément évident de conduire comme ça. Voilà, enfin, tu choisis. Des merdes. Et t'as braco. L'article 21 L'article 21 Euh, en clair, ça veut dire. Euh... Des merdes de tabac, Mais tu vois, quand t'as trouvé ton inclinaison, et eh ben tu resserres tout simplement la vis qui est là. Père con. J'ai sûr que tout à l'heure j'ai bourré le gueule. Un grand coup de latte. Voilà. Et là j'ai pas resserré la tige d'axe, tu vois. Et ça bouge plus. Maintenant il ne restera plus qu'à tirer. Enfin serrer l'axe. Tout con. Hein. J'ai pas parlé garantie, alors j'ai regardé sur leur site et euh, en gros c'est marqué garantie 2 ans. Et puis quand tu grattes bien en dessous dans les trucs d'achat là. C'est marqué 12 mois, alors je préfère te dire 12 mois. Par contre, il compte tout. Tu vois que ce soit le moteur, l'électronique, le cadre, la batterie, c'est 12 mois. Il parle pas des pneus et puis des plaquettes de frein, mais à mon avis, c'est de l'usure. Et ça, euh, voilà, c'est pour garantie plus de 15 jours. Et en plus, tu as un retour gratuit sous 15 jours si jamais ça te plaît pas. Donc le truc qui te plaît pas, tu remballes tes locks, hop, un retour à l'expéditeur. Ça, c'est pas mal. Attention, José va te faire une démonstration de sport fitness. Vas-y, José Bon, on va faire le tour du biclou. Alors, au niveau du cadre, c'est de l'aluminium. Batterie intégrée au cadre. Et quand tu regardes bien, tu as des soudures de malade. Avec des renforts et des grosses soudures. Encore des grosses soudures. Et toujours des grosses soudures. Donc ça, normalement, ça bouge pas. Comme tu as pu le voir, C'est pas un cadre suspendu. Pas de suspension, mais pas non plus sur la tige de sel. Donc, c'est amorti par ton cul. Et si tu regardes bien la fixation, par contre, ça, c'est celle qui va le mieux et qui se desserre pas. La selle, un truc qui a l'air bien moumouté, bien large, sur la taille d'une main, donc ça normalement ça fait pas string. Tu es capable de tenir 20-30 km sans avoir mal au fion avec ça. Avec en plus de coussins d'amortissement. On nous a mis un catadiope, bon ça sert pas à grand chose, mais c'est mieux que rien. Là le porte-bagage, tu l'as vu tout à l'heure. Alors c'est un machin qui a été rajouté, hein. si tu veux l'enlever, tu peux sans problème. Ici les petites pattes de fixation pour mettre tes extenseurs. Sinon on a des gros tubes, le truc anti-retour quand tu viens mettre tes sacoches. Pour pas que ça se prenne dans les rayons. Le truc, c'est marqué 25 kg dessus. Avec petit système là. Celui qui sait à quoi que ça sert, qui va me le dire. Parce que quand tu veux emballer quelque chose, enfin, ou alors, je suppose que tu pourrais mettre ton journal. Parce que viens mettre ta baguette ici, tu vas voir la gueule qu'elle va faire quand tu vas arriver. Et là, on a le feu, on regardera si on a feu stop. Et normalement, ça, c'est la place pour pouvoir mettre une plaque d'immatriculation. Normalement, t'as pas besoin de l'immatriculer parce qu'il doit être homologué. Enfin, il est déjà aux normes européennes EN 15194, qui dit qu'il est homologué pour entrer en Union Européenne. Maintenant, on regardera tout à l'heure, tu sais, parce que l'Europe, on tombe haut de passing depuis des années, ouais. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'il est homologué européen qu'il peut rentrer en France. Voilà, mon copain, t'as pas le droit de rouler en France avec. Donc, on regardera s'il va rentrer dans les clous tout à l'heure. Le mec qui pend les lois, enfin voilà, no comment. Ah bah fallait qu'on en parle, il nous a fait une invention pour mettre sur chez claquettes. Bah c'est comme ces lois, ça sert à rien. En tout cas, le porte-bagage, il tient mes 96 kilos sans problème, ça bouge pas. En dessous du porte-bagage, on a notre garde-boue avec une petite bavette. Donc garde-boue, ouais ça doit être du plastoc, ouais, plastoc. Avec un renfort ici pour le tenir. Une pote de fixation là. Et puis une ici. Euh, ouais, ça berloque euh, un petit peu, mais ça reste correct. Les pneus, c'est marqué dessus. CST All Terrain. Ça, ça rime avec... Euh, T'es va finir d'un chrevin parce que j'ai du bras. <rire> enfin, je dis ça, mais euh, ces pneus-là, de cette référence-là, je les ai encore jamais testés. Donc peut-être que c'est pas du bras. En tout cas, ils sont en taille 27 pouces et demi sur 1,95. Au niveau du dessin, bah ça te donne ça. Alors, tu vois, t'as plein de petits crampons, certes, mais... Euh, petits crampons. Bah ouais, au le terrain, tout terrain, t'es volé dans le brin et chaud. Bah non, il te va vite être slick. Hein. Alors, pour celui qui est nul en anglais, au le terrain, ça veut dire tout terrain. Hein. Si ça, c'est des pneus tout terrain, bah voilà. Il... Enfin, pff, moi, je veux bien, mais t'es pas dans le brin avec chaud. Hein. Honnêtement, hein, c'est... Tout chemin... Et corps, léger, 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 hein. Parce que moi, des pneus comme ça, je les change parce qu'ils sont slick. Hein, pour... <rire> je sais pas ce que t'en penses, hein, mais... Un millimètre de crampon. Bon, de toute façon, c'est ST, ça n'a jamais fait de miracle. Alors, c'est monté sur une jante à rayon en 27 pouces et demi avec deux catadiopes cette fois-ci. Ça, c'est pour être homologué PTT. Et dessus, on a un moteur électrique, donc moteur à l'arrière. 
en 36 volts, 250 watts. Et il va t'amener à une vitesse max de 25 km h pour un couple de 45 Nm. Ce qui fait que cette machine là est homologuée pour rouler en France, 25 km h 250 watts. Et je te le dis tout de suite, mais je l'ai vu, il n'y a pas de poignée d'accélérateur, donc tu as le droit en France. Dessus, ils nous ont monté une cassette Shimano, tu vois ça c'est avec les dents qui sont jamais pareilles pour que ça passe mieux. Donc ici, sur la plus grande, 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16, et on finit par 14, donc 7 vitesses. Pour changer ça, il y a un dérailleur, bah ouais, c'est le Shimano tourné. Mais devant le dérailleur, ils t'ont mis un protège dérailleur, pour pas qu'il s'abîme. Et avec une belle petite étiquette, bah ouais, parce que des fois dans le transport, ce bordel là, il se tord un peu et ça fait que ton dérailleur, ben, il n'arrive pas à venir bien comme il faut. Donc il te suffit juste de tirer dessus, je vais te montrer, voilà, tu le tords un peu. Alors ça c'est valable avec ce vélo là, mais c'est valable avec d'autres vélos aussi. Voilà, tu vois, maintenant ça passera mieux. Maintenant c'est plus le protège dérailleur qui va protéger le dérailleur dans son débattement. Et ça, ça arrive souvent sur les vélos Ingwe, je te le dis. C'est entraîné par un plateau qui a 44 dents, donc on est sur de la tôle emboutie, avec un disque en plastique de chaque côté, tu vois, pour protéger la chaîne, pour éviter de foutre du brin sur ton pantalon. Et au niveau des manivelles, elles sont en métal forgé. Les pédales, c'est pareil, c'est des pédales en métal, avec un catadiop de chaque côté, et des beaux crampons pour accrocher à tes godasses. Ici, il se trouve le contrôleur du vélo, et si tu regardes bien, je te l'ai dit tout à l'heure, on a une batterie intégrée directement dans le cadre, et pour la sortir, il te faudra la clé. Clé qui se trouve sur le guidon. Et qui te sert uniquement pour retirer la batterie parce que avec ou sans clé ça démarre ton vélo. Et voilà. On est sur un truc de 36 volts en 15 ampères heure, soit 540 watt heure, et c'est des cellules 21 700. Juste pour que tu te fasses un ordre d'idée, ça c'est une cellule 18 650 ce que tu vas retrouver en général dans les batteries. Et ça c'est la 21 700. Donc comme tu peux le voir, elle est plus grande, mais elle est aussi plus large. En dessous de la batterie, on a les connexions pour aller choper directement sur le vélo. De l'autre côté, et encore de l'autre côté, ici, on a une petite protection. Ça, c'est pour le port du chargeur. Donc, tu peux le charger sur le vélo ou à part. Ici, le bouton marche-arrêt, tu appuies, c'est tout simplement pour regarder le niveau de batterie. Avec des LED, 4 LED. Et de l'autre côté, tu as encore un truc en silicone de protection. Ça, c'est le bouton marche-arrêt pour ta batterie, si tu veux l'éteindre ou l'allumer. Dans le cadre, comment que ça se goupille Donc là, c'est ici qu'on vient chercher le courant sur la batterie. Le métal, tu vois, il est quand même vachement épais. Et là, le système de fermeture avec la clé. Et pour le remettre, tantique en bas, tu pousses. Et voilà, tu n'as même pas besoin de tourner la clé. Si tu tournes la clé, c'est juste pour éjecter la batterie. Voilà. On continue. Là, on arrive sur une fourche à suspension. Alors, c'est un truc qui est pas réglable. C'est un ressort. Et les tubes font 30 mm de diamètre. Et au niveau du débattement, ça donne ça. Oh, je la claque. Donc, si tu regardes bien... Ça s'arrête ici, donc 55 mm de débattement. Et j'arrive à la claquer à fond avec mes 100 kg. Maintenant, c'est en mettant tout mon poids sur la fourche. Regarde le vélo, quand tu conduis, euh, t'as pas ton poids à l'avant. Donc à voir en utilisation, mais c'est clair que de toute façon, tu vois que c'est pas la meilleure des fourches. Bah, pour te montrer la position sur le vélo, nous allons demander à notre modèle Marise. Marise Elle va péter un plomb, Marise, parce qu'elle aime pas qu'elle l'appelle Marise, vu qu'elle s'appelle pas Marise. <rire> On peut voir la position sur le vélo. Ouais, bah si tu peux appeler Marise, je l'en mets. Donc, on peut taper Marise. Euh, je t'ai entendu dans le nom, c'est chiant, hein. ça vous gonfle. Ça te gonfle Oui, ça me gonfle. Non Non Mais je vais t'appeler comment Bah, ben, par mon prénom. J'ai un prénom, c'est fait pour. Mais oui, mais c'est. Non, c'est chiant. On peut pas Marise, bordel. Quoi Bon, alors Donc, c'est en compagnie <rire> <rire> de, no de notre, euh, comment on pourrait dire, un stick qui donne un coup de main au téléchopping. Mais j'ai appris, non, tu sais. Non, mais c'est d'accord, mais ça s'appelle comment Notre démonstrateur. Oui. De notre démonstratrice. Euh. Marise Non Arrête Arrête, tu me saoules Mais comment je t'appelle Mais je t'appelle pas Pierre, moi que je sache Mais pourquoi tu m'appelles pas Pierre bah Parce que tu t'appelles pas Pierre. Ah Aujourd'hui, bienvenue au. Ah non, ça va pas, pas faire un téléshopping comme ça. Attends, je prends. Et pourquoi il prend ce truc-là Non, 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 non. C'est pas la peine. Ni pense même pas. Là, là tu peux m'appeler Pierre. <rire> ouais, bienvenue aujourd'hui au téléshopping, les amis. Le téléshopping oh, aujourd'hui. <rire> Vous êtes en présence. Tu vas pas... rajouter une petite moustache. Non. C'est la, la valida. C'est la valida. Pourquoi ça pour douille ce machin 
Oh yeah! E il pepito e le lette di Giupinghe! Pepito, c'è un po' di pepito! Oh, ce l'hai tutti con voi! E va a me passa a Hotti? E un amico! E un tele Giupingo! Wiz! Maurice! No! Tu peux m'appeler Pierre! Je suis toujours pas pareil! Bon allez, on va te montrer. Oh punaise. Donc au lieu de te foutre de ma gueule, voilà la position que tu pourras avoir sur le vélo. T'as mis ami là, t'es bien positionné. Ouais. Je suis bien. Ouais. Ok. Donc voilà, donc vous avez un dos droit. Je vais changer, ça allait pas. C'est la perruque à Paul Nareff. <rire> ouais. Il a oublié de se coiffer. Oh là là. Ah non Ah non, je sais qui c'est. Donc n'oubliez pas les copains, avec le téléshopping, si t'as la carte OK Shopping, tu vas pouvoir payer en 4 fois sans frais. Qu'est-ce qu'elle en pense, Marise Oh, arrête avec tes Marise. Chez les Bulles Productions, vous présente les aventures de Jean-Claude Ta Gueule et Monique Ta Mère. Badiou, je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Mmh. Eh bien, mon Jean-Luc, t'es mal l'air bien fatigué. Oh, m'en parle pas, je suis pas en forme en ce moment. Tu es malade Non, oh, j'ai des problèmes avec mes abrutis de voisins. Tes voisins d'appartement, c'est eux qui t'ennuient Ouais, ça fait trois nuits qu'ils tapent comme des maboules sur le mur. Ils tapent sur le mur toute la nuit Ouais, au début c'était gentil, mais maintenant ils tapent dedans un grand coup de poing. Je me demande même s'ils sautent pas au pied joint dans le mur. Bon, ils sont fêlés Complètement fêlés, c'est des tarés Bah, je me doute que ça doit t'empêcher de dormir. C'est pour ça que t'es aussi fatigué, mon Jean-Luc non, c'est pas ça, de toute façon, je dormais pas, je jouais de la trompette pour préparer le festival de ce week-end. Ah ouais Après la fourche, toujours un garde-boue en plastique avec un point de fixation ici, un là. Et comme tu peux le voir, bah, ça berloque pas. En plus, il descend quand même bien bas avec une bavette. Normalement, t'en mets pas plein tes pompes, mais ça, on verra pendant le test. Au bout de la fourche, une jante à rayon en 27 pouces et demi, toujours avec nos deux catadiopes, avec toujours des pneus de brin, c'est ST All Terrain. Et pour t'éclairer, t'as une magnifique lampe, alors là, t'as un seul module juste au-dessus, mais qui éclaire bien droit et normalement juste devant ta roue. Et on a un catadiope gris pour être homologué. On continue notre visite, si tu regardes bien ici sur les câbles, t'as l'emplacement pour pouvoir venir y connecter une poignée d'accélérateur, au cas où. Notre potence réglable en inclinaison. Un guidon type hollandais, donc qui va te faire 64 cm d'ici à là, avec les poignées anti-cassage de poignées, sans que ça c'est pas mal. Le truc c'est que voilà, c'est euh, mal collé, puis c'est pas les meilleurs des poignées, tu vois le caoutchouc il reste quand même assez dur, tu sens bien les vibrations. Le levier de frein, extraordinaire parce que tu peux mettre ta main complète, en plus c'est du frein hydraulique de la marque euh, Ronglon, connais pas. Pour changer les vitesses, le levier SIS, pour moi le meilleur. Ici on a la place pour pouvoir mettre un téléphone portable, ici ou ici, là un espèce de catadio à la con, mais bon c'est pas obligé vu qu'il est sur le feu à l'avant. Là un autre display, on en regardera juste après, par contre si tu regardes, pas de port USB. Ici la sonnette, les boutons de contrôle pour le display, la poignée toujours aussi pour axe, et les freins, Ranglan hydraulique A l'arrière on a une béquille, pour la poser dessus c'est bien pratique, au niveau des disques de frein on est sur du 160. Frein hydraulique je te l'ai dit, et c'est les étriers Ranglan avec les deux plaquettes qui bougent. Et à l'avant, c'est la même chose, disque en 160 avec les étriers Ranglen. Et j'ai oublié de parler de l'autonomie, donc il nous annonce sur internet pouvant faire jusqu'à 100 km avec une charge complète. Alors ça, je demande à voir. Pour allumer le vélo, eh ben, le bouton c'est celui-ci, en bas, t'appuies deux secondes. Là, t'as le display qui s'allume. Alors euh, ça fait, je sais pas, un modèle d'antan, c'est un truc vintage. Ici, t'auras le niveau d'assistance 3, avec plus et moins tu peux changer. Donc tu peux passer en 2 ou un niveau d'assistance, ou 0. Ici, la vitesse en temps réel. Là, la compteur kilométrique journalier. Et ici, le niveau de batterie sur 5 bâtons. Si tu veux allumer la lumière, tu appuies sur ce bouton-là. Et tu as le voyant de lumière qui s'allume. Et comme je te l'avais dit, ça flash bien devant, mais aussi sur l'avant de la route. Honnêtement, cette petite ampoule, c'est celle qui marche des mieux. Carrément mieux que les plus grosses. Et à l'arrière, alors ça se voit moins, tu vois, par contre à l'arrière. Il faut bien se mettre là. On voit qu'on a la lumière et le feu stop en plus Et pour l'éteindre, tu auras appuyé un petit coup sur le bitonio. Et si tu regardes bien, tu vois que là, tu as la connexion Bluetooth qui s'allume, enfin qui clignote. C'est parce que tu vas pouvoir connecter ton piclou à ton smartphone. Alors accroche cette marronne, hein, tu vas pouvoir tout changer, ma gobain. 
Bah ouais, tu vas pouvoir allumer le feu, savoir combien de kilomètres t'as fait, la vitesse moyenne, vitesse max, le niveau d'assistance. Tu peux même te dire quand il déconne et qu'il va pas bien, ce qui va pas bien. Enfin, du moins tout ce qui est électrique, toi, t'as les rapports d'erreur. Mais accroche ton slip, tu peux savoir en temps réel exactement où c'est qui se situe ton vélo. Par un truc GPS, c'est bien ça, si on te le vole, tu dis, oh bah il est là mon vélo. Alors le truc c'est que t'as qu'à télécharger l'application. Alors le truc encore, c'est que sur Android, euh, l'application elle n'existe pas du tout. Peut-être sur iPhone ça marche, mais sur Android, bah ça n'existe pas. Alors attention, c'est une marque qui vient d'arriver, peut-être qu'ils ont eu des problèmes pour, euh, avec Google, hein, parce que tu sais que c'est toujours qu'une histoire de ça. Donc euh, peut-être que ça va arriver par la suite, mais pour le moment, où, où, où jour J, où je fais la vidéo, j'en vois pas bien on va charger le bordel alors au niveau du chargeur t'as 1m20 entre ta prise et ton chargeur et entre ton chargeur et ton vélo ouais t'as un bon mètre 20 aussi on est sur un chargeur de 42 volts en 3 ampères donc une batterie de 15 ampères tu vas mettre un petit peu plus de 5 heures pour la charger à fond t'as branché tous les câbles mon oh oui mon jean claude alors accroche toi à Appuyez sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon, allez, nous voilà partis pour le test du Bodywell à 275. On va m'expliquer comment qu'ils font pour trouver des noms à dormir debout comme ça. Bon, on va faire un départ arrêté dans la côte de la mort. Alors, on est sur un 250 watts. Je vais pas te mentir, je dois pédaler, mais vraiment, je dois pédaler euh, tranquille. J'appuie pas réellement sur les pédales. Et le bordel, il grimpe. J'ai connu plus puissant. Mais j'ai connu largement moins puissant aussi pour un vélo d'origine, enfin, homologué PTT, c'est la classe. Allez, on est passé sans problème. Bon, on va faire un petit démarrage en côte. Alors le défaut, c'est que tu n'as pas de poignée d'accélérateur. Par contre, je ne vais pas te mentir, c'est que le vélo, il est quand même super léger comparé au fat bike. Et quand tu mets en vitesse choucroute, eh ben, ça te permet de te lancer assez facilement. Donc de mettre en route le moteur assez rapidement. Par contre, bon, tu vois que c'est un moteur de 250 watts. Donc dans une belle côte comme celle-ci, il faut quand même que tu appuies sur les pédales. Mais le bordel, il grimpe. Et il grimpe même bien, on est à 14-15 km h Le défaut, tu dois le voir, le display. Hein. Là, dès que tu as le soleil, c'est un peu mort, on ne voit plus rien dessus. faut que tu aies fait de l'ombre avec ta tête pour que tu vois quelque chose. Parce que dès qu'il <rire> y a du soleil, c'est vraiment mort. On voit absolument rien dessus. Au niveau de la position de conduite, euh, je prends un panard monumental. Et je pense que c'est grâce au guidon, avec sa forme bien spécifique, là, comme les vélos hollandais. Et je le trouve vraiment sympathique, ça fait que ça te permet d'avoir le dos bien droit. Et puis euh, voilà, les poignées, même si c'est pas la top qualité avec du plastique dur, tes mains elles sont bien positionnées dessus. Enfin voilà quoi, je trouve le guidon comme ça, je le trouve mieux que quand t'as les guidons bien droits. Et euh, non confortable en termes de conduite au niveau des bras les pneus cst bon sur du bitume ça tient la route les jantes en 27 pouces et demi bon bah ça permet quand même de passer les obstacles un peu mieux même si tu te doutes bien qu'avec ça on va pas aller faire le chabert euh, dans les terries ils ont quand même un bon grip sur le bitume et puis tu sens que le vélo il est léger comme une plume le truc et euh, ouais, garde, ça te permet de faire le chabert. Et ça tient la route, le cadre super rigide. Enfin, voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Hormis qu'il me manque ma petite poignée d'accélérateur. Mais bon, malheureusement, si tu veux que ça soit homologué PTT, t'as pas le droit. Ou alors jusqu'à 6 km h Mais oui, hein, ça, ça a un bon grip. La fourche. Tu sens qu'elle claque quand tu prends un obstacle ou que tu décolles une bosse après c'est clair que c'est pas la meilleure des fourches ça c'est du premier prix dans la fourche télescopique mais n'oublions pas qu'on est quand même sur un vélo en gamme premier prix parce qu'à moins de 1200 balles avec une fourche télescopique et euh, les freins hydrauliques là on est déjà sur du haut de gamme hein. c'est pas tout le monde qui a les freins hydrauliques pour un biclou à 1200 balles même pas 1200 balles et puis une batterie de 15 ampères ça promet il, il promet d'être bien mais ça on regardera l'autonomie après à la fin du test mais en test à l'arrêt, euh, la fourche, elle claquait. Mais comme je t'expliquais, bah, quand tu roules, tu n'as pas ton poids sur l'avant du vélo. Et euh, ça va, ça reste confortable. C'est pas la meilleure, mais ça permet de rester confortable. On va essayer la vitesse max. Donc là, on est en assistance 3. Je vais mettre la septième vitesse au niveau du dérailleur. 
On a 25 km h même si on ne voit pas clair sur ce display-là, hein, quand tu mets comme ça, tu vois mieux. Et bien, regarde la cadence de pédalage que j'ai. Bon, après, c'est parce qu'il ne va pas à 45 à l'heure, mais euh, le dérailleur, il est pile poil étudié pour un vélo qui va jusqu'à 25 km h Donc voilà, tu pédaleras pas euh, comme, un comme un démonté. On va essayer les niveaux d'assistance. Alors, je vais me mettre en assistance 1. Alors quand tu es en pédalage choucroute, il démarre super rapido parce que c'est vraiment euh, simple à lancer ton vélo quand tu n'es pas dans une côte. Donc assistance 1, 10 km h Je passe en 2. C'est pas brutal, mais tu sens quand même qu'il qu est un peu puissant. Un peu. Et là on est à, je mets ma main, 18 km h Et l'assistance 3, ça va nous mener à 25. Ah, quand tu passes en assistance 3, tu sens quand même qu'il tire. Et là je suis avec madame qui est derrière moi. Et elle a un peu de mal à me suivre. Ah ouais, et puis t'as un angle de braquage qui est vraiment pas mal. Regarde, ça te permet de bien tourner. T'as vu madame Mon vélo il tourne bien. T'as vu mon vélo Ah il tourne bien. Ah il y a un guidon, quand je tourne au guidon, ma copain il tourne. Et quand je tourne à gauche, il tourne à gauche. Ah oh ouais, je pas de la merde. Oh bah ouais. Puis là, regarde, je suis parti comme une bonne boche. Mais franchement, pour celui qui veut pas faire le chapeau, roule à fond les manettes. Bah t'as un bon petit piclou là hein. De toute façon 25 km h sur une piste cyclable c'est le maximum autorisé hein. Et euh... Ah non je, je suis surpris J'ai pas le cadre à suspension Bon là on est sur du bitume A voir après euh, quand on sera sur des routes un peu plus pourries Mais même la selle je la trouve assez confortable hein. C'est pas une selle qui pique au cul Donc madame elle est derrière C'est parce qu'elle va tester le vélo après Hein, il est susceptible, vu la forme du cadre, de lui plaire. Je pense que ça va lui plaire parce que, en termes de démarrage, il part pas comme une balboche, mais tu sens quand même qu'il a de la puissance pour te faire grimper dans les côtes, du moins bien t'accompagner. Donc là, on est parti sur un chemin euh, un peu plus pourax. C'est marqué sur les pneus, hein, all terrain. Donc on va essayer ça, les CST all terrain. Donc là, on va bien rentrer dans les trous et les bosses. Euh, J'avoue que sur le cadre, ouais, le petit truc de c'est la suspension, tu vois le machin à 30 balles Et ça te permettra d'avoir un confort euh, nettement mieux Pour la fourche, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme on n'a pas son poids dessus ben, Elle travaille, ni trop ni pas assez Si on regarde, là je suis en train de grimper la côte, ça grimpe Et je suis à 24 km h alors maintenant je pédale mais je fais juste tourner les pédales hein. Le moteur il fait un léger bruit après, t'as pas les pneus de fat bike, parce que les pneus de fat bike sur route, ça fait un potin phénoménal. Il se laisse assez oublier. Et, et le niveau d'assistance, comme il est fait, pas brutal. C'est euh, à la limite, tu arrives à oublier que tu es sur un vélo électrique. Et finirait par croire que c'est toi qui, qui fais avancer le truc en pédalant. Mais là, regarde, j'ai grimpé la côte à 25 à l'heure, sans aucun problème. Alors que as des vélos qui valent nettement plus cher et, et qui vont pas arriver à cette vitesse-là. Pour un biclou, homologué PTT, hein, tiens à le dire. Tu crains ni la police, ni les menottes, ni la prison. On va se faire un peu de gravier, là, de gravillon. Oh, C'est pareil, hein, ça prend bien. Non, le cadre, tu sens qu'il est bien rigide, les belles grosses soudures qui tiennent bien. Ah, petit nid de poule. Ah, là, la fourche, elle passe à l'aise blaise, mais alors le cul, euh, boum. La tige de sel à suspension et on est au top. Les freins. Voilà, frein hydraulique, donc ça marche super bien. Et puis ça se relance super progressif. Ça, je te parie sans balle que c'est un vélo qui va plaire à madame. Rien que pour ce moyen de conduite PL, les guidons comme ça, elle aime bien. On en reparlera. Et euh, l'application, j'ai réussi à la trouver. Je te mettrai le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Le truc, c'est que j'ai pas réussi à connecter mon téléphone. Alors j'ai abandonné, mais normalement il euh, y a moyen de le faire. Il suffit juste euh, bah, d'être plus dégourdi que vous. Au niveau des garde-boue, bah, vu le temps qu'il fait en ce moment, euh, bah, on va avoir du mal à trouver des flaques d'eau. Mais quand tu vois comment ils ont été taillés, je te prie de croire que c'est sûr que tu n'en prendras pas plein tes pompes. Parce que le garde-boue est nettement plus large que le pneu. Donc euh, garantie à 99,9% que c'est validé. L'arrêt, il est doux. Le démarrage, il ne faut pas 15 jours pour redémarrer. Pourtant, on est dans une côte. C'est super progressif. 
moi je te garantis, ça c'est le vélo, tu veux pas te prendre la tête, tu, tu veux un vélo euh, pour faire du sport sans trop faire de sport, euh, un truc pour t'aider, là il est bien. Si tu cherches un vélo pour aller faire le chabert à 300 km h bah, voilà, à fond les manettes dans les descentes, tu vas te faire chier avec ce type de vélo. Mais par contre, si tu veux faire des balades, si tu veux aller faire tes courses pour aller bosser, et que tu veux un truc qui soit pas brutal, qui soit vraiment doux dans la conduite, mais qui permette quand même de t'accompagner, sans forcément chier comme un russe, parce que là, je te le rappelle, là, ça monte, et je suis à 25 à l'heure, donc vitesse maximum, euh, en faisant juste tourner les pédales, hein, je pédale pas, hein, voilà, si, je fais tourner les pédales, mais j'appuie pas dessus, et je trouve ça royal, mais je prends un panard à rouler avec ce type de vélo, ça, c'est clair, net et précis, en plus, là, on a fait 6 km, la batterie, elle a pas encore descendu, voilà quoi, regarde, on va doubler quelqu'un qui est en chien, qui a réussi à pédaler, ou les doigts dans le nez, ça passe, hein. Je vais pas te mentir, je suis surpris. Je me serais attendu à un machin euh, pas comme ça. Parce que pour 1000, même pas 1200 balles, avec des freins hydrauliques, tu vois une batterie de 15 ampères, tu te dis, ah oh ouais, euh, le vélo, ça va être du brin. Et pour au final, non, regarde ça, c'est royal. Ça, c'est un vélo qui peut se faufiler entre, euh, entre les voitures. C'est euh, pour la ville, nickel chrome. Bon, tu pourras pas prendre des transports en commun parce qu'il est pas pliable. Mais ça passe bien. Alors regarde, t'as regardé l'allure des gens qui sont devant, qui vont qu'ils ont chie dans la côte. Euh, voilà, figure in the noise. Hein. Ça passe les doigts dans le nez. Donc il nous a grimpé la côte à 22 km h tranquille, sans pédaler, juste en le faisant tourner les pédales. Écoute le bruit du vélo. Il est super silencieux. C'est un truc de dingue, tu l'entends pas. Et là à côté, vous avez le vélo de madame avec les pneus de fat bike. Bah écoutez la différence de bruit. Donc comparé au fat bike, c'est quand même nettement plus silencieux. Donc là, on va se grimper une cote de malade. Je crois que c'est la plus raide de toutes les cotes qu'on va se prendre. Et ben, on va profiter que madame elle est là. Mettons en vitesse la plus choucroute. Et on va grimper la cote et on verra ben celui qui en chie le plus. A mon avis, ça sera moi, hein, parce que moi, je suis un 250 watts, 250 watts. Ouais, voilà, bon, bah ben là, tu vois tout de suite. Le 250 watts Starnock de Shane Gouet qui est en fin de compte à 750. Là, je suis en vitesse euh, choucroute 1 au niveau du pédalier. Et voilà la cadence pour rouler à 12 km h Mais ça grimpe. Bon, c'est clair que j'en chie un peu. Là, je dois appuyer. Mais ça grimpe quand même. J'irais même comme un mille pilule. <rire> J'arrive à souffler quand même en haut. <rire> oh la vache. Pour l'habitude. Hein. De chier. Madame, elle rigole, elle est pas essoufflée. Mais je suis mort. Regarde <rire> elle. Oh, elle va bien. Bon, par contre, j'ai perdu un bâton de batterie. Ah, je vais pas à coup. Et pas à coup, copain. À bistrot. <rire> là, je vais tout de suite au bistrot. Là. Ah, opération canette. Allez. Ah, bah, allez. Non, je suis. Ça va, donc, figure la carte du jeu. Figure la carte du alors je viens de rentrer de ma petite balade Alors je c'est entre guillemets hein, Parce que j'ai quand même réussi à le faire 42 km Avec une charge complète Bon je suis revenu, euh, ça clignotait rouge D'ailleurs le dernier bâton Tu peux t'en servir jusqu'au bout Et je dirais même que t'as encore de la patate jusqu'au bout Et après bon bah voilà ça clignote Et puis bah il est temps que ça s'arrête hein, Tu vas faire 100 mètres et après c'est arrêt du véhicule mais 42 bandes, c'est pas mal. Certes, on est loin des 100 km qu'on nous avait dit au début. Mais euh, voilà, c'est pas un petit chinois qui a essayé. C'est Arnaud, il fait 96 kg. Il a roulé tout le temps à fond. J'ai grimpé des belles côtes. Et puis, euh, j'ai pas forcément aidé le vélo. C'est-à-dire que j'ai appuyé uniquement sur les pédales quand ça grimpait. Euh, sinon, voilà, c'était en mode détente. Alors, ce que j'en pense, bah, t'as dû le voir pendant le test. Honnêtement, je vais pas te dire que c'est le meilleur des vélos. Parce que ça serait te mentir. Mais pour le prix que tu peux l'avoir, eh ben oui, c'est le meilleur des vélos, parce qu'on n'est vraiment pas cher. Déjà au niveau des freins hydrauliques, 
C'est pas sur tous les vélos qu'on va te le proposer et en termes de sécurité au niveau du freinage, eh ben c'est le top. La fourche, c'est pas la meilleure, mais elle fait son taf. Les pneus CST, c'est pas les meilleurs, quoique ceux-là, euh, sur le bitume, ils ont un grip exceptionnel. Après, vu les crampons qu'ils ont, le haul terrain, tu t'assieras dessus. Hein. Mais bon, après, c'est pas non plus un vélo qui est prévu pour aller faire du VTT pur. Mais même si tu vas te balader sur les chemins, ils feront le taf. Et puis après, voilà, pour 40 balles, tu vas t'en sortir avec deux pneus neufs. Donc c'est pas un rajout euh, qui va être énorme en termes de, de monnaie. Tu vas être au top pour 30 balles, tu rajoutes un tube de sel à suspension et tu vas contrer le problème du cadre qui n'est pas suspendu. La selle, eh ben j'ai même pas eu mal au cul après 42 bornes. Pour un vélo, dans les premiers prix, on a une belle lumière à l'avant, mais aussi une à l'arrière, sans pile, et en plus t'as le feu stop. La forme du guidon, c'est pas fait pour aller faire le chabert, mais en mode détente, c'est le top du top. Un des défauts, c'est sur le display, je vais te le montrer, donc c'est quand t'allumes. Déjà, tu vois, tu auras la vitesse kilométrique totale. Elle va s'afficher au début, après tu peux plus y accéder, c'est terminé, tu peux appuyer sur tous les boutons que tu veux. Tu l'auras plus, t'es obligé d'éteindre et de rallumer. Mais le trip, il se remet à zéro. Ça, c'est chiant. Parce que si tu fais une longue balade et puis que tu fais une pause entre deux et que t'éteins ton vélo, bah voilà, ça redémarre à zéro ton compteur journalier. Et puis tu sais pas réellement le nombre de kilomètres que t'as fait. Ou alors, il aurait fallu noter la distance totale au début. Un autre défaut aussi que t'as sur le display, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux descendre une côte comme ça à fond les manettes. ce que j'ai fait hier. J'étais au moins 40 sur le vélo, 40-45 km heure. Et bah lui, ça s'indique 25. Au moins, t'es sûr pour être emmerdé, c'est-à-dire si tu le débrides et t'as que le bordel, il va à 300 km h On fait le test, ça marquera 25 km h sur le, le display. C'est dommage de ne pas avoir la vitesse réelle après les 25 km h Sinon, hormis ça, euh, de la galette, hein, si tu cherches un vélo pour te faire de la balade, te promener, ou même pour faire tout ce que tu veux avec, mais que tu veux un truc qui soit pas brutal, qui va t'accompagner euh, et que tu puisses l'oublier... Voilà, honnêtement, t'as pas besoin de mettre plus cher. Je vais même te dire, il y a certaines marques, euh, quand tu vois le prix qu'ils te vendent les vélos et comment ils sont équipés, tu te dis, waouh, allez où la mouche dans le kebab Parce que pour le prix, t'as même un protège dérailleur sur ce vélo-là, sur le sirucheur à 2500 balles là, qui m'a envoyé valser, qui y a même pas, ma copain, tu vois. C'est fourni avec Donc on va passer au système de notation, niveau robustesse. J'ai rien à dire sur ce biclou. Hormis les pneus CST, on sait, euh, dans le temps en général, euh, ça vaut pas un clou. Et la fourche qui peut-être risque d'être fragile, je dis bien peut-être, c'est au conditionnel, parce que pour l'instant, il n'y a aucun jeu, même quand tu tournes, ça guidonne pas. Donc euh, je vais lui mettre sans problème 7 Jbjorns sur 10. Au niveau du confort, ah, il est quand même suréquipé, comme je te l'ai dit, même le, le feu stop à l'arrière, on a des bons garde-boue, on a un bon porte-bagage, lumière arrière à fil et pas à pile. Euh, il manquerait quand même... Pas forcément le cas de suspendu, parce qu'on sait qu'on va partir dans des prix beaucoup plus gros. Mais au moins un tube de sel à suspension, donc tu rajoutes 30 balles. Euh, le display, où il n'y a pas le port USB. Et c'est vrai qu'au niveau du display, euh, il n'est pas super complet. Maintenant, il y en a largement assez euh, pour pouvoir t'accompagner. Donc en termes de confort, ouais, même au niveau de la conduite et tout, euh, 8 burns sur 10 en ce qui concerne la force du moteur, donc on est sur un 250 watts, 45 Nm, euh, c'est pas le plus puissant des moteurs, mais c'est pas le moins puissant non plus, d'ailleurs il va falloir qu'il m'explique comment il calcule avec les Nm, parce que j'ai déjà essayé des vélos à 50 Nm qui avaient moins de patates que ça, tu vois il y a des moments où tu te demandes comment ils font pour calculer, euh, moi je vais lui mettre 3 Jbjorns sur 10 en termes de puissance. Pour l'autonomie on avait dit tu fais 7 km à un Jburns, on en a fait 42, donc on va arriver à 6 Jburns sur 10. Et pour un vélo de premier prix, enfin premier prix, euh, d'entrée de gamme, euh, je trouve ça quand même vraiment pas mal. Et en termes de rapport qualité-prix, bah tu rajoutes des bons petits pneus, le corps t'es pas obligé. Un tube de sel à suspension, c'est-à-dire que tu vas investir pour moins de 70 balles, et là tu vas récupérer un truc qui va être de la galette. Donc je vais lui mettre par rapport à son prix, parce qu'en plus avec un coupon de réduction, tu vas pouvoir le payer 1100, même pas 30 euros. Euh, et ben on, peut, on peut lui mettre sans souci 9 Jbjorns sur 10. Parce que pour avoir fait un tour, je ne vais pas citer leur nom, parce qu'il va avoir des problèmes. Mais un magasin de sport à enseigne bleue, va voir. Ça c'est un minimum 2000, 2500 balles. Et je suis même pas sûr que pour ce prix-là, tu aies une batterie aussi puissante. Donc 9 Jbjorns sur 10 en termes de rapport qualité-prix. Et je peux te le dire, ce vélo, il est certifié rondelle Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, le certifié rondelle, eh ben ça veut dire que ta rondelle elle va rester intégrale. 
Et que, parce que c'est vrai que des fois, tu vas acheter un biclou, tu vas te faire plaisir, tu vas mettre plus cher. Des fois, on se demande pourquoi mettre plus cher, parce que tu dis que tu vas avoir de la qualité. Et finalement, non, la seule différence pourquoi c'est plus cher, c'est parce que t'as Rocco Freddy qui vient et je claque à sec avec une poignée de gravier, mon ami Et là, ta rondelle, elle se fait dilater, voire même exploser. Et bah, tu n'auras pas le coup avec ce vélo-là, je te garantis que tu vas marcher normal et pas comme un cowboy. Et pour nous parler de ce vélo, notre démonstratrice préférée... Maïs C'est pas moi qui l'ai dit <rire> C'est ce que tu allais dire de toute façon <rire> Bon alors t'as essayé le biclou hier Coquetin pêche multiprise Ouais il va bien, un bon petit vélo Qu'est-ce qui va bien dans ton vélo Qu'est-ce qui t'a plu Allez vas-y, déjà au niveau du cadre, est-ce que ça te va Ouais, le cadre euh, où tu peux monter facilement comme ça, euh, bien Voilà Et puis le guidon, le guidon femme c'est pas mal pourquoi le guidon femme Bah ben, le guidon comme ça, ça fait plus femme quand même. Ah ouais, alors pourquoi c'est les femmes qui ont le droit d'avoir un guidon comme ça et puis pas les hommes Bah ben, ça, c'est ça. Ah parce que ça, toujours, toujours pour les hommes, ils font un truc bien droit. <rire> c'est trop Je facile ça. Bon, sinon, en termes de moteur, qu'est-ce que t'en penses Non, il roule bien. On est vite arrivé à euh, 25, et puis mon premier coup de pédale, il est parti. Bah ouais, voilà. Et est-ce que c'est est brutal au démarrage Non, pas du tout. Pas du tout. Et il fait pas de bruit du tout, non plus. Par rapport à notre vélo à nous, il est vachement silencieux. Oh, ma poste, c'est les pneus. Ouais, d'accord, ouais, ouais, mais du fait, euh, quand tu roules là-dessus, euh, t'as plus l'habitude, et franchement, euh, c'est agréable d'entendre de, qu'il n'y a pas de bruit. Voilà, et en termes de confort Bah, bien aussi, même si euh, on n'a pas euh, d'amortisseur comme nous, euh, même dans les trous, franchement, ça passe. Ouais, voilà, après, un tube de la suspension, ça aurait pas été un Ouais, 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 mais franchement, euh, c'est déjà pas mal le show. Et si je te dis que ce vélo-là, il vaut 1120, euh, 1130 euros ah Bah, moi, je me dis un bon rapport qualité-prix quand même. Voilà, t'as pas de vélo, ça te ferait plaisir ah ou ouais, pas Ouais, 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 franchement, ouais. ouais. Voilà. Non, bien. Un bon petit vélo, non, bien. En plus, c'est une bonne autonomie quand même. Bah, 42 km ouais. euh, pour un vélo à 1100 balles. Euh, on peut aller faire le tour dans les magasins en France. Euh, les mecs, cherchez bien. Euh, <rire> tu trouveras pas. Bon, bah, ladies and gentlemen, on vous remercie pour cette collaboration. Merci. Marise. Mmh. Tu dis plein que tu t'appelles Marise bah, De toute façon, tu le prends quand même, alors ça change rien. Ah ouais, bon, bah, bon, bah, bah voilà. Oui. Donc, Marise, merci beaucoup. De rien. Bon, on, on, va, on va faire la fin. Donc voilà, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo, elle t'a plu, t'es mis à acheter tes pouces en l'air. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que tu fais T'es abonné. T'es abonné, t'as qu'à cliquer, c'est gratuit. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une. Prochaine vidéo. Voilà, allez Fire Vas-y, Marise Allez, doucement, doucement Tiens, tu l'as pas, il Allez Tu es